师傅，现在已经中午了。啊，啊，又睡过了。哎，是什么事？台里的栏目整合啊，已经结束了，我们又策划了一期新栏目。方案已经放邮箱了，你看一下，你图案写的，如果有什么建议，我们再调整。嗯，好，好，好，我马上看一下啊。你什么时候回来呀？我们想死你了。哎呦，这嘴甜的哟，跟抹了蜜似的。哎，我这还课还没上完呢，怎么回去啊？告诉你啊，你好生听阿庆姐跟韩阳老师的话，勤快点，知道吗？嗯，放心吧，师傅，我一定会听你话的。哎，对了，师傅，上周台长啊，对我们这期实习生进行了一次考核，我被列为主播候选人了。前晚第一次直播节目啊，我跟阿庆姐搭档了一期节目，台长很满意，说等你回来以后啊，让我跟你一起搭档。好啊，真给师傅长脸。嗯，行。那我马上去看邮件，先挂了啊。吃饭吧。你怎么了？愁眉苦脸的，已经结了婚的人了。考儿昨天又做噩梦了啊，哭了很长时间。还有这事儿啊？他最近一直这样，白天看着很正常，晚上就会做噩梦。我问了蔡医生，他说，考儿恢复的周期可能会比预计的长一些。他现在有时候记忆是清楚的，有的时候是混乱的。问题是，他记忆混乱的时候，你还不能提醒他。蔡医生告诉我，这个时候对他的否定会加重他的心理负担。你可千万别看待当时病人，这病人最怕这样的。我能感觉得到，他在我面前努力表现出来，他自己很正常。不当我的面吃掉，有情绪波动的时候，尽量的克制自己。可他越是这样，我就越是难过。这两天我一直在想，我不在他身边这三年，他是怎么过来的？我知道，考尔肯定是那种特别敏感，你一定要平常心对待，千万不能有同情心，啊，让他感觉到也不好。这就是我痛苦的地方。他现在。在拼命的表现他自己很正常，我呢，要努力的配合他，让他感觉到自己很正常。两个人都很累，现在他身边有你了，啊，一切都会好过来的，放平心态，来日方长，赶紧上楼吃饭吧，啊，走吧。
。哇，好香啊！做点好吃的来。你们回来了啊？你嫂子呢？她没跟你们在一块儿。她今天没课，说要在家歇着。不会啊，我一直没看到她。考儿，考儿，我有急事回趟星城，勿念。怎么了？你嫂子回星城了，怎么会不跟我说一声呢？莫春，冷静啊，你冷静。也许是有什么急事，你别担心，给他打个电话。在飞机上，别着急，他到了一定会报个平安的。对他有什么事儿，肯定会告诉你的。赶紧给我订机票，我要回京城。啊？啊，不是，现在最晚航班已经没有了，等到明天上午好不好？啊？